Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage général du mois de décembre. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est concernant vos énergies, bien entendu. Mais avant toute chose, bien sûr, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis, je ne sais pas si vous écoutez cette vidéo ou que les fêtes sont passées ou que vous êtes euh, en train de les préparer. Mais en tous les cas, euh, je vous souhaite de tout cœur euh, que cela se passe très bien entre vous et vos proches. Et n'oubliez pas, bien entendu, de dire euh, l'amour que vous avez à certaines personnes. C'est important de pouvoir exprimer l'amour qu'on a envers les siens au moment de ces fêtes. Alors, les scorpions, bien entendu, moi, je voulais vous dire un grand merci euh, par rapport à vos partages, vos likes, vos commentaires qui ont permis, bien entendu, de booster à un moment donné la chaîne. Donc, on continue, ça fait euh, son travail. Et puis, je vous dis justement un grand merci vis-à-vis -vis de cela. Allez, amis scorpions, donc, on va voir un petit peu les énergies extérieures. Alors, les scorpions, on a envie de vous booster un petit peu mais c'est comme si vous aviez un petit baluchon que vous aviez envie de quitter euh, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement et que vous ne savez pas dans quelle direction aller. L'énergie extérieure vient peut-être de l'étranger également. Alors, je ne sais pas si ça vous parle pour certains. Peut-être que vous avez de la famille à l'étranger. Peut-être que vous avez des choses à régler avec une personne d'origine étrangère ou alors avec l'étranger tout simplement ou peut-être que vous avez du mal à aller vers des personnes que vous ne connaissez pas également. On vous dit clairement que vous allez avoir une énergie qui va venir un petit peu euh, vous permettre de fermer un cycle pour en ouvrir un autre, hein, et puis d'apprendre également euh, à être euh, dans l'instant présent. Mais c'est vraiment l'énergie qui va vous booster, comme si le processus que vous avez démarré ne pouvait plus s'arrêter. Donc attention, bien entendu, il peut y avoir des coups de génie, mais ne soyez pas sur des coups de tête. Euh, soyez plutôt dans une compréhension soudaine d'une situation vers laquelle vous devez euh, aller et surtout que vous devez faire avancer. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans vos propres énergies Eh bien, c'est très ambivalent. On peut avoir des coups de mou et des coups d'énergie puissante. Donc on est vraiment sur c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Euh, de toute manière, quand euh, ça sera la bonne période, je le saurai. Et puis d'un autre côté, c'est bon, allez, maintenant j'y vais, j'accélère, je fais les choses. Mais vous êtes vraiment sur deux énergies complètement contradictoires. Alors, vous attendez peut-être également le coup de pouce du destin. Vous attendez peut-être que les choses se fassent naturellement, sans que vous ayez euh, besoin euh, d'y mettre un petit peu d'énergie. Sauf que là, non. Hein. On vous dit clairement que vous avez des choses à régler, que vous avez une situation euh, à gérer et qu'il va falloir retrousser un petit peu euh, vos, vos manches hein, et puis euh, ne pas attendre forcément la bonne période ou la chance ou que l'univers vous donne un feu vert. Là, on vous dit clairement... Maintenant, il est temps de faire accélérer les choses et il est temps de changer de cycle. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, il est temps d'en sortir. On sort de cette zone euh, confortable, inconfortable. On sort euh, de ce que l'on connaît et on va vers ce qu'on ne connaît pas. Quand je vous parlais de l'étranger, ça veut dire clairement, on va vers quelque chose d'étranger. On va dans une situation... Euh, nouvelle, d'accord On ose euh, s'aventurer vers des chemins euh, peut-être un petit peu dangereux, qu'on est, qu estime dangereux, hein, sans bien entendu avoir ces coups de folie euh, d'aller de de, vers euh, euh, des chemins trop caillouteux et où on irait euh, prendre des risques. Non, c'est pas ça. On vous dit vraiment de ne pas être trop décontracté face aux événements. Hein. Euh, même s'il y a du retard, cela ne signifie pas qu'il y a un échec. On vous dit simplement qu'il y a eu du re retard concernant la destinée, 
mais que maintenant, c'est à vous de lancer ce processus avec force et courage, d'accord Et détermination. Montrez les scorpions qui vous êtes et comment vous pouvez euh, justement euh, faire évoluer avec détermination cette problématique. Hein On est vraiment sur ça. Alors au niveau émotionnel, on est plutôt sur l'idée de vouloir une stabilité. On est sur l'idée de devoir d'avoir envie de matérialiser des actions. Euh, on sent qu'on a besoin de retrouver une forme de stabilité pour concrétiser euh, peut-être une situation matérielle ou alors euh, professionnelle ou autre. Hein. En tous les cas, pour moi, émotionnellement, on n'est pas sur euh, des énergies de sentiment. On est plutôt sur des énergies de concrétisation de projets, que ce soit financier, professionnel. Là, on a besoin euh, que ça soit palpable, d'accord Donc, on est sur euh, « je construis un projet pour qu'il y ait du financier qui rentre ». On est sur « j'ai besoin de stabilité euh, euh, matérielle et financière pour pouvoir avancer dans ma vie ». On est vraiment sur quelque chose de… Euh, en quelque j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, euh, j'ai besoin d'un logement, vous voyez, quelque chose primaire, mais qui nous aide à avancer. On n'est pas sur du rêve, de les é- des émotions euh, euh, de bien-être ou autre. Là, on a besoin euh, concrètement d'avancer dans notre vie pour gagner mieux sa vie, d'avoir un me- meilleur job et peut-être d'avoir une, une maison, un toit ou autre. Hein. On est vraiment sur ça. Bon. Alors, bien entendu, qu'est-ce que vous recherchez, vous, les scorpions euh, Une situation concrète et stable et mature. Hein. On est vraiment sur ça. Avec l'empereur, dans cette case-là, on est, euh, j'achète peut-être justement une maison pour avoir un nid douillet. Il euh, y a peut-être une, une décision importante de, de trouver un nouveau job avec euh, une stabilité intéressante. Euh, on est sur quelque chose de solide. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies principales au mois de décembre pour vous, les scorpions Eh bien, on est dans des communications, on est dans des échanges, on est dans « je t'en perds, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon ». Mais on peut aussi avoir une situation du passé qui peut revenir. Alors, quand je parle de situation du passé, ce n'est pas forcément une relation avec un ex ou une ex. Hein, ce n'est pas du tout ça. On est peut-être sur quelque chose à régler de son passé. Là, vraiment, on est euh, dans du matériel. Imaginez que vous êtes, euh, je ne sais pas moi, en instance de séparation, que vous avez un bien à vendre et donc vous devez régler matériellement, financièrement ce bien pour pouvoir vous séparer de cette personne. hein. On est vraiment sur du concret. Alors, avec... Bien entendu, la tempérance, on déverse ses énergies hein, et puis pour rester dans une forme de fluidité. Donc, on essaye d'avoir une synthèse euh, qui est bonne en mélangeant, bien entendu, le yin et le yang, euh, en mélangeant le plus et le moins. On pèse le pour et le contre. Pour moi, il y a vraiment l'idée de rester quand même dans une compréhension euh, de la situation, une compréhension aussi vers les autres, aller vers une ouverture euh, concernant les autres, mais aussi ce que vous ne connaissez pas, hein, bien entendu avec le mât. Donc, on se permet d'aller échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas, on se permet d'aller sur un terrain qu'on ne connaît pas. Pour moi, en plus, cette carte qui est en plein centre là, on me dit, ok, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos physique, mais ne soyez pas que dans la passivité. Hein. Euh, maintenant, il faut montrer vos énergies, il faut montrer votre force pour pouvoir retrouver une forme de stabilité. Donc là, c'est je pèse le pour et le contre. Je prends un jour de repos, le lendemain, je travaille. Hein, c'est un peu ça. Et si vous travaillez trop, c'est je m'accorde du temps aussi. Hein, parce que ça peut être dans les deux sens. On peut être quelqu'un qui est tout le temps à fond et qui a besoin justement de repos. Donc là, avec l'étoile et la tempérance, on vous dit aussi purification euh, et puis nettoyage avec l'eau. Donc, on est vraiment sur euh, deux cartes qui vous disent 
on maîtrise ses énergies en utilisant, bien entendu, sa détermination, son courage et sa force. Hein. On passe également par la communication pour pouvoir régler une situation euh, qui a besoin de stabilité. Votre défi, c'est euh, surtout de commencer des nouvelles choses, des nouveaux projets, hein, mais qui soient ficelés. Donc, ça veut dire ne commencez pas des choses qui, euh, qui n'ont qui pas une vision globale. Donc, ça veut dire, euh, ok, maintenant je sais où je vais. Euh, J'ai une vision globale d'une situation, d'un problème ou d'une relation. Donc, je vais pouvoir avancer. On s'adapte. Hein. Là, c'est vraiment, on fait pas les mauvais, les, on n'a pas un mauvais départ dans la situation ou dans les choses. Pour certains, c'est peut-être d'être confronté aussi euh, dans une nouvelle relation. On peut être confronté aussi à un enfant. Hein. Donc, au mois de décembre, il y a peut-être des choses à gérer avec un enfant ou alors dans un nouveau départ concernant une nouvelle relation. Ça peut être aussi un nouveau travail. Donc, peut-être que certains scorpions démarrent quelque chose de nouveau et il va falloir apprendre à gérer cette situation euh, avec beaucoup de stabilité. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous allez évoluer au mois de décembre et puis vous allez vous servir de ce que vous avez dans les mains. Vous voyez ce battleur, il a ses outils sur cette table et normalement, ces, ces, objets, ces objets sont placés devant lui pour qu'il puisse se réaliser. Donc, vous, vous avez besoin de vous réaliser, les scorpions, avec vos connaissances, ok Mais on peut également vous mettre des nouveaux outils et c'est à vous de vous en servir. Au niveau sentimental, on est plutôt sur quelque chose qui est dans la lenteur. Donc, les scorpions qui sont célibataires, c'est peut-être l'idée d'être dans un célibat euh, voulu ou alors complètement euh, imposé, d'accord Peut-être que vous avez besoin de cette solitude ou alors que vous subissez cette forme de solitude. Pour moi, euh, il y a l'idée aussi que les couples ne communiquent pas assez. Hein euh, il y a vraiment cette idée de... Euh, de casser un petit peu cette forme de monotonie. On veut, de la, on veut du sérieux, hein? il y a peut-être déjà des couples qui sont depuis très longtemps ensemble là, euh, mais à un moment donné, il serait peut-être temps de rallumer cette petite étincelle. Avec l'ermite, euh, on a peut-être peur aussi de l'autre. Hein? Euh, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peur euh, de faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Il peut y avoir aussi l'idée de, euh, de ne plus réaliser euh, que c'est possible d'avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un, d'accord Donc là, on est vraiment dans cette forme de solitude où les choses sont beaucoup plus difficiles pour pouvoir les exprimer et avancer. Alors que vous avez la carte de la communication qui est là. Hein. On va regarder un petit peu pour vous les scorpions. Alors, on me parle de séduction, de succès, de stabilité. Donc, on a bien la stabilité qui correspond à l'empereur. Hein. On me dit que vous êtes prêt quand même, malgré tout, à être dans une forme de séduction. Vous avez envie d'être dans une forme de réussite également. Et vous voulez être dans une forme de stabilité. Donc, pour les célibataires, euh, c'est peut-être difficile pour vous d'aller à nouveau séduire parce que vous avez pris l'habitude d'être sur cette ermite hein, qui, euh, pour moi c'est éloigner un petit peu de tout ce qui pourrait être désir charnel ou désir de séduction. Peut-être qu'on n'a plus euh, le mode d'emploi. Hein. Et aujourd'hui, on vous dit clairement que vous êtes en capacité, bien entendu, que vous avez les outils dans les mains pour pouvoir montrer que vous êtes, bien entendu, quelqu'un qui peut à nouveau séduire. D'accord Il faut juste relancer la machine. Pour ceux qui sont en couple... On vous dit que, ok, votre couple est stable, hein, sérieux, 
Enfin, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Et maintenant, vous pourriez être dans une forme de réussite et de succès par rapport à la séduction. Donc, allez-y au mois de décembre, rallumez cette petite flamme avec votre partenaire. Au niveau professionnel, alors, il y a une nouvelle vitalité. Euh, pour moi, il y a aussi euh, la famille, les enfants qui jouent beaucoup. Peut-être que vous travaillez avec des enfants. Peut-être que vous travaillez également avec des familles. Hein. Euh, imaginez que vous soyez euh, dans le social, vous travaillez dans, avec des familles. Peut-être que vous, euh, vous avez besoin aussi... Euh, euh, et à ce social, il y aurait quoi Je ne sais pas moi. Euh, euh, des personnes qui s'occupent des familles. Tout ce qui est... Euh, euh, milieu social, après, je ne sais pas, euh, aide aux personnes ou des choses comme ça. En tous les cas, pour moi, il peut y avoir tout simplement l'idée euh, d'être pleine vitalité avec euh, une reconnaissance de vos talents hein, et puis une forte responsabilité. Donc, bien entendu, on reconnaît vos compétences qui sont vraiment là, il n'y a pas de problème. Hein, et puis, vous pourriez avoir la capacité aussi de les transmettre donc, pourquoi euh, je vous parle de ça Peut-être que vous êtes euh, instituteur, euh, professeur ou autre, hein, euh, coach, et que vous transmettez vos savoirs. Ben, en plus, il y a les enfants qui sont là, il y a les enfants qui sont là, donc peut-être que certains travaillent avec des enfants et vous transmettez vos compétences à ces enfants. Pour moi, bien entendu, vous pourriez aussi vous montrer, euh, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, hein, et puis la chance sera de votre côté. Donc, donnez-vous les moyens de pouvoir communiquer avec pas mal d'énergie et de force pour retrouver un travail stable. Donc, allez vers des choses inconnues peut-être. Si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, peut-être que le travail avec les enfants ou avec les familles pourrait peut-être vous parler. En tous les cas, bien entendu, euh, là, vous allez rayonner hein, et on va voir que vous aimez aussi la vie. Donc, ça, c'est intéressant de voir que on est, euh, on est plein de vitalité au mois de décembre. Au milieu, dans le domaine professionnel, mais si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi par rapport à vos projets ou ça peut être par rapport à votre famille. Euh, si vous êtes euh, parent au foyer, hein, exemple, et ben la famille est importante. Si vous êtes à la retraite, peut-être que le mois de décembre est consacré à la famille. En tous les cas, on se rend bien compte que là, euh, on, on, on a envie de se retrouver dans des moments agréables avec les siens, d'accord alors, votre motivation, c'est quoi Oui, il pourrait y avoir l'idée d'être mère, grand-mère pour certains ou certaines, père ou grand-père pour d'autres, bien entendu. Hein. Votre motivation, eh ben, en tous les cas, pour certains, ça sera peut-être de reprendre une formation. Donc là, peut-être que vous avez envie en 2025, euh, justement, de vous lancer dans une nouvelle formation. Pour d'autres, ce serait de l'apprentissage, hein, bien entendu. Et puis, euh, aussi, de ressentir un petit peu votre voix intérieure en écoutant davantage euh, tout ce qui pourrait être spiritualité. Alors, peut-être que vous, vous êtes là-dedans. Vous avez peut-être des rêves prémonitoires. Vous êtes peut-être également dans l'initiation euh, au niveau de la voyance, hein mais on se rend compte que là, il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Pour moi, votre motivation au mois de décembre, ça va être aussi une période euh, où vous allez peut-être sortir euh, de l'administratif à régler. Il y aura peut-être des préparations par rapport à des projets. Hein, et puis, euh, on va faire évoluer les choses. Donc, pour moi, il y a de la gestion administrative importante euh, bien entendu, ou alors l'idée de monter des dossiers pour avancer, soit dans un projet personnel, hein, euh, soit euh, de monter des dossiers euh, par rapport à une situation que vous devez régler. Exemple, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vendez un bien, bah, peut-être qu'il y a des papiers à gérer. Euh, vous voulez faire une formation, peut-être monter votre demande de financement par rapport à cette formation. En tous les cas, il y a des projets qui sont là. Donc, c'est bien parce que euh, euh, on va consulter euh, livres, euh, bouquins, euh, papiers, Internet, peu importe. Hein, on va consulter pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a là Alors, les scorpions, ne soyez pas bloqués. Dès qu'on dirait que dès qu'il y a des papiers administratifs ou des choses à régler, 
vous faites un pas en avant, vous faites deux pas en arrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous bloque. Est-ce qu'il y a une personne qui vous bloque Ou est-ce que c'est la situation en elle-même qui vous bloque Là, il peut y avoir, bien entendu, une femme d'un certain âge qui peut vous bloquer, d'accord Mais il peut s'agir aussi de votre mère, de votre grand-mère. Peut-être que cette personne est décédée, que vous avez des papiers administratifs à faire vis-à-vis -vis de ça. Ou alors, tout simplement, euh, qu'il y a un blocage parce que vous n'osez pas avancer sur un nouveau chemin. Et on me dit clairement, ne soyez pas bloqué, allez-y foncer, d'accord euh, <coughs> Pourquoi on a ce blocage il peut y avoir aussi un lien d'attachement avec quelqu'un qui est important là et que vous n'arrivez pas à vous en dé défaire, vous n'arrivez pas à vous en à enlever en tous les cas euh, cet enchaînement qui est là. Hein? Pour moi, il est presque bon de tout abandonner en quelque sorte et d'accepter de lâcher prise pour pouvoir tout recommencer euh, avec beaucoup de stabilité et de nouveaux projets. Hein. Ça ne veut pas forcément dire abandonner le projet dans lequel vous êtes, mais peut-être abandonner la façon dont vous avez agi et qui vous a bloqué. Peut-être contourner le chemin dans lequel vous êtes pour pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Là, on sent que peut-être il y a une forme d'impuissance, et peut-être pas vous qui avez ce blocage, hein. Peut-être que c'est l'extérieur qui vient vous bloquer ou alors peut-être qu'il y a une situation qui euh, est bloquée et qu'on n'arrive pas à débloquer. Donc, il faut contourner ce chemin. Oui. Alors, bien entendu, votre motivation, elle est d'avoir des connaissances, des savoirs, de vous plonger dans des papiers administratifs, d'essayer de régler une situation. Et puis, on est dans la réflexion et le repos de l'esprit, hein ça va peut-être vous permettre de trouver une solution, d'accord Mais euh, on vous dit quand même de retrousser vos manches et puis d'aller de l'avant. N'attendez pas que ça soit, bien entendu, l'univers qui euh, réagisse pour vous. Hein Donc là, c'est vraiment, on y va, on fonce et puis euh, on contourne une situation, on contourne un chemin pour pouvoir aller de l'avant. Alors, peut-être qu'il y a un blocage avec un enfant également au niveau des études là, hein il pourrait y avoir aussi des communications et des échanges avec un adolescent, un enfant qui aurait des complications à l'école. Et peut-être qu'il serait peut-être temps justement de retrouver une forme de stabilité et puis de prendre un petit peu plus de courage et un petit peu plus de force pour essayer de comprendre la situation dans laquelle votre enfant euh, est et voir euh, comment vous pouvez justement euh, faire pour qu'il aille mieux. C'est un petit peu la situation. Alors, ça peut être vous aussi, ce n'est pas forcément que votre enfant. Hein. C'est des exemples hein, pour que vous compreniez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous On me dit que vous êtes dans l'introspection concernant la famille, bien entendu, vis-à-vis d'une femme. Alors, je ressentais bien qu'il y avait une femme tout à l'heure quand je vous ai parlé de la mère et de la grand-mère. Donc, pour moi, il y a beaucoup de réflexions vis-à-vis d'une femme, de votre famille. Alors, cette femme peut être encore de ce monde, comme elle ne peut ne plus l'être, hein. Peut-être que vous avez un lien d'attachement avec une personne âgée qui n'est plus de ce monde et que vous avez des rêves prémonitoires ou des messages de cette femme. Il se peut aussi que ça soit ça. Mais il peut y avoir aussi une problématique à régler vis-à-vis -vis de cette femme, hein, de la famille. Imaginez que vous n'êtes plus en communication avec votre maman et que vous avez besoin de régler certaines choses. Donc, il serait peut-être temps de voir comment vous pouvez contourner cette situation pour retrouver en tous les cas des liens. Donc là, on est vraiment sur différents messages euh, pour vous, les scorpions, parce que vous ne vivez pas tous la même situation. Voilà les scorpions. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et de partager cette vidéo, bien entendu. Et puis, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Et bien sûr, passez de jolies fêtes. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.